আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আইবিএন বিউপি অ্যাসপারেন্টস তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা আজকের ভিডিওতে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এটা কিন্তু আইবি বিউপি বা অন্যান্য যে অ্যাডমিশন টেস্টগুলো আছে সবগুলোতেই এসে থাকে কিন্তু এম সিকিউ আকারে এসে থাকে তো চলুন আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করি আমাদের ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা আছে সেটা হলো ইফ দে ড্যাট সি ইউ ইউ উইল বি ইন ট্রাভেল আমাদের অপশন এ তে আছে এভরি বি তে আছে এভার সি তে আছে অলওয়েজ ডি তে আছে ওয়েন এভার ই তে আছে কোড তো চিন্তা করে দেখুন তো কি হতে পারে অ্যান্সার ইফ দে ড্যাট সি ইউ ইউ উইল বি ইন ট্রাভেল অফকোর্স অপশন বি হবে অ্যান্সার কেন মানে এই যে বাকি যে অপশনগুলো আছে এগুলো আমরা ইজিলি বাদ দিয়ে দিতে পারি কেন কারণ বাকিগুলো দিয়ে কখনোই যায় না এই যে ইফ দে এভরি সি ইউ ইউ উইল বি ইন ট্রাভেল আর ইফ দে অলওয়েজ সি ইউ ইউ উইল বি ইন ট্রাভেল এটা কি যাচ্ছে না কখনোই না সো আমাদের অ্যান্সার হবে বি তো এই যে আমরা বাকিগুলো যে বাদ দিয়ে দিলাম এই যে বাদ দেওয়ার যে যে প্রসেসটা এটাকে আমরা বলে থাকি প্রসেস অফ এলিমিনেশন এভাবে আমরা ইজিলি যে কোনো কোয়েশ্চেন আমরা অ্যান্সার করতে পারব মানে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের যে কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার জানা থাকে না তো আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব যে বাকি যে অপশনগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা চেক করে দেখব যদি বাকি অপশনগুলো দিয়ে না যায় তাহলে আমাদের যে অপশনটা বাকি থাকে সেটাই হবে অ্যান্সার তো এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল করার আছে সেটা হচ্ছে অন্যান্য যে অ্যাডমিশন টেস্টগুলো আছে সেগুলোতে অপশন থাকে চারটা এখানে পাঁচটা কেন কারণ আইবিএতে যে কোয়েশ্চেনগুলো হয়ে থাকে সেগুলোতে অপশন পাঁচটা দেয়া থাকে যার কারণে এখানে আমি সবগুলোতেই অপশন পাঁচটা করে দিয়েছি সো এটা হবে ইফ দ্য এভার সি ইউ ইউ উইল বি ইন ট্রাভেল ওকে আর এই প্রসেসটা হচ্ছে প্রসেস অফ এলিমিনেশন দুই নাম্বারটা দুই নাম্বার এক্সাম্পলটা হলো ওয়েন হি অ্যারাইভড আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ড্যাশ তো কী হবে অ্যান্সারটা আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু লেফট আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভিং আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু বি গন অর আই ওয়াজ অ্যাবাউট আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু ওয়াজ গোয়িং তো কি হতে পারে অ্যান্সার এটা অফকোর্স সি হবে কেন সি হবে কারণ আমরা জানি টু প্লাস একটা ভার্ব যখন হয় সেটাকে হচ্ছে আমরা ইনফিনিটিভ বলে থাকি সো অ্যাবাউট প্লাস ইনফিনিটিভ অর্থ হলো কোনো কাজ করতে যাওয়ার মুহূর্তে অর্থাৎ আমি চলে যাওয়ার মুহূর্তে সে আসলো অর্থাৎ সে যখন আসলো ঠিক তখনই আমি চলে যাচ্ছিলাম সো হোয়েন হি অ্যারাইভ আই ওয়াজ অ্যাবাউট টু লিভ ওকে আমাদের তিন নাম্বার এক্সাম্পলটা হলো হেয়ার ইজ দ্য লেটার হুইচ আই ড্যাশ টু ব্রিং ইয়েস্টারডে তো কি হবে অ্যান্সার ভালো মতো কোয়েশ্চেনটা দেখুন হেয়ার ইজ দ্য লেটার হুইচ আই ড্যাশ টু ব্রিং ইয়েস্টারডে হুইচ আই উড সাপোজ এম সাপোজ ওয়াজ সাপোজ সাপোজ অর ওয়াজ সাপোজ কি হবে অ্যান্সার অফকোর্স ওয়াজ সাপোজড হবে কেন ওয়াজ সাপোজড হবে এই যে আমি তার একটা এক্সপ্লেনেশন এখানে দিয়েছি বি সাপোজ টু এক্সপ্রেস এস এ কন্ট্রাস্ট বিটুইন হোয়াট শুড হ্যাপেন অ্যান্ড হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্স অর্থাৎ এম ইজ ওয়াজ ওয়েয়ার আর সাপোজ টু দিয়ে যা ঘটা উচিত ছিল এবং যা আসলে ঘটেছে এ দুয়ের মধ্যে কন্ট্রাস্ট করা হয় কন্ট্রাস্ট মানে হলো মানে বিপরীত একটা জিনিস মানে অপোজ করা কোনো কিছু মানে এগেনস্টে গিয়ে তুলনা করা সো এই যে এখানে এর মানে হলো মানে কি ঘটা উচিত ছিল এবং আসলে কি ঘটছে এ দুইটার মধ্যে একটা তুলনা করা বুঝা যখন বুঝায় তখন আমরা ওয়াজ সাপোস্ট আর বি সাপোস্ট ইউজ করে থাকি এখানে যেহেতু ইয়েস্টারডে দেওয়া আছে সো এখানে আর অপশনও আছে ওয়াজ সো এখানে ওয়াজ সাপোস্ট হবে সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উড বি অপশন ই হেয়ার ইজ দ্য লেটার হেয়ার হেয়ার ইজ দ্য লেটার হুইচ আই ওয়াজ সাপোজ টু ব্রিং ইয়েস্টারডে এর পরের এক্সাম্পলটা হচ্ছে ডু ইউ মাইন্ড টু টেক এ ড্যাশ অন দ্য চেয়ার অপশন এ তে আছে সিটেড অপশন বি তে আছে সিট সি তে আছে সেট ডি তে আছে সিট ই তে আছে নান তো কি হবে অ্যান্সার
আমাদের এই যে এখানে অপশন বি অ্যান্ড ডি এই দুটো তো কিন্তু কনফিউজ হয়ে গেলে হবে না এ বি বিতে যে সিটটা আছে এটার মানে হলো আসন গ্রহণ করা বা আসন আর এই যে ডিতে যে সিটটা আছে এর অর্থ হলো বসা সো ডু ইউ মাইন্ড টু টেক এ সিট অন দ্য চেয়ার এখানে অফকোর্স অপশন বিটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার কেন টেক প্লাস নাউন ইজ ইউজড ইন মেনি কমন এক্সপ্রেশনস রেফারিং টু অ্যাক্টিভিটিস ইন দিস এক্সপ্রেশনস টেক জেনারেলি মিন্স হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স ওকে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আপনি কি চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে কিছু মনে করবেন মানে সো এটা একটা এক্সপেরিয়েন্স মানে হ্যাভ এক্সপেরিয়েন্স এক্সপ্রেস করছে সো এখানে অফকোর্স সিট হবে আর এই যে সিট আর এই সিট এটার ডিফারেন্স তো বলেই দিলাম যে এটা মানে হচ্ছে বসা আর এটা হচ্ছে আসন গ্রহণ করা সো এখানে হবে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন বি ফাইভ হচ্ছে হি ড্যাশ অ্যাট মিড নাইট অপশন এতে আছে অ্যাও কাপ বিতে আছে অ্যাওয়াট সিতে আছে অ্যাওয়া ক্যান্ট ডিতে আছে অ্যাওয়া ক্যান্ট ইতে আছে ওয়ে কাপ তো কি হবে অ্যান্সার অফকোর্স অপশন ডি কেন অপশন ডি অ্যাওয়া ক্যান্ট ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার বিকজ এটা হচ্ছে অ্যাওয়া ক্যানের পাস্ট ফর্ম ওকে সো হি অ্যাওয়া ক্যান্ট অ্যাট মিড নাইট হি অ্যাওয়া ক্যান্ট অ্যাট মিড নাইট I ড্যাশ to the hospital last Sunday. অপশন এতে আছে হ্যাড গো বিতে আছে হ্যাভ টু গো সিতে আছে হ্যাভ বিং ডিতে আছে হ্যাভ গন ইতে আছে হ্যাড টু গো সো কি হবে অ্যান্সার একটু ভেবে দেখুন এই যে এখানে লাস্ট সানডে আছে তো লাস্ট সানডে থাকাতে এই সেন্টেন্সটা অফকোর্স পাস্ট ফর্ম হবে আর হ্যাড টু হলো পাস্ট অবলিগেশন মানে তার লাস্ট সানডেতে হসপিটালে যেতে হয়েছিল সো এখানে অবশ্যই অ্যান্সার হবে ই আই হ্যাড টু গো আই হ্যাড টু গো টু দ্য হসপিটাল লাস্ট সানডে মানে আমার লাস্ট সানডেতে হসপিটালে যেতে হয়েছিল সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উড বি অপশন ই এরপর এক্সাম্পলটা হচ্ছে পিপল ইউজুয়ালি ড্যাশ লেট টু সেলিব্রেট দ্য নিউ ইয়ার অপশন এতে আছে স্টে আপ অপশন বিতে আছে স্টেইং আপ অপশন সিতে আছে স্লিপ মোর অপশন ডিতে আছে ওয়েক মোর ইতে আছে কিপ ওয়াক কি হবে অ্যান্সারটা নর্মালি মানুষ নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করার জন্য কি করে অবশ্যই রাত জেগে থাকে তো রাত জাগার যে ইংলিশ ওয়ার্ডটা সেটা কি হবে রাত জাগার ইংরেজি কি অফকোর্স স্টে আপ সো পিপল ইউজুয়ালি স্টে আপ লেট টু সেলিব্রেট দ্য নিউ ইয়ার ওকে I think it will go clear. Mary is dash different from her sister Miranda. So option A te ache total, B te ache quit, C te ache quiet, D te ache complete, E te ache quiet. To e je quit, quiet, quiet. E gulo kintu totally different word and different meaning dey. E quit mane holo kono kichu chhere deya. বা ত্যাগ করা আর এ কোয়াইট মানে হলো চুপচাপ বা শান্ত আর এই কোয়াইট মানে হলো সম্পূর্ণ বা পুরোপুরি সো এখানে কি হবে মানে কোন আমরা বাংলায় চিন্তা করি যে কি দিলে এটা মিলবে মেরি ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম হার সিস্টার মেরান্দা মেরি পুরোপুরি তার বোন মেরান্দা থেকে ভিন্ন সো এখানে আমাদের এই যে মিনিংয়ের সাথে যাচ্ছে এটা কোয়াইট যার অর্থ হচ্ছে পুরোপুরি বা সম্পূর্ণ সো কোয়াইট ডিফারেন্ট মিন্স কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ ডিফারেন্টকে মডিফাই করার জন্য অ্যাডভার্ব কোয়াইট লাগবে ওকে সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উড বি অপশন ই কোয়াইট মেরি ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম আর সিস্টার মেরান্দা হোয়াইল গোয়িং টু অফিস টেক ইউর আমব্রেলা ড্যাশ ই ট্রেন্স এটা কী বোঝাচ্ছে একটু পরে দেখি আমরা হোয়াইল গোয়িং টু অফিস টেক ইউর আমব্রেলা ড্যাশ ই ট্রেন্স তো এটা বোঝাচ্ছে যে আপনি যখন আপনি যখন অফিসে যাবেন তখন আমব্রেলা নেন 
কেন আমরা 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 কেন নেই ছাতা আমরা কেন নেই কারণ বৃষ্টি হতে পারে তাই না মানে সতর্কতা বোঝাচ্ছে যে কাউকে আমরা সতর্ক করছি সো অপশন এ তে আছে ইন কেস বি তে আছে ইফ যার অর্থ হলো যদি আর সি তে আছে ইফ নট আর ডি তে আছে পারহাপস ই তে আছে অর এলস বুঝাই যাচ্ছে এখানে ইন কেস হবে সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উড বি অপশন এ এই যে এখানে ডিটেলসে দেয়া আছে প্রিকশনস বা সতর্কতা সম্পর্কে কথা বলতে ইন কেস ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকায় সেই সম্ভাবনাকে ইন কেস দিয়ে ব্যক্ত করা হয় যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে আই অল আইজ টেক এন আমব্রেলা ইন কেস ইট ট্রেন্স মানে বিকজ ইট মাই ট্রেন মানে কারণ বৃষ্টি হতে পারে সো আমি সব সময় সাথে ছাতা রাখি আমাদের এরপর এক্সাম্পলটা হলো দ্যাট ডে আই গট আপ আর্লি বিকজ আই ড্যাশ গেস্ট অফ দ্য হাউস তো কী হতে পারে এখানে অ্যান্সার দ্যাট ডে আই গট আপ আর্লি বিকজ আই ড্যাশ গেস্ট অফ দ্য হাউস আই হ্যাভ ইনভাইটেশন আই হ্যাড ইনভাইটেড আই হ্যাভ ইনভাইটেড আই গট ইনভাইটেশন অর আই ওয়াজ ইনভাইটেড কি হবে অ্যান্সার কোন জিনিসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফকোর্স অপশন বি আই হ্যাড ইনভাইটেড কারণ এখানে গড একটা সিম্পল পাস টেন্স তাই শূন্যস্থানে টেন্সটা পাস পারফেক্ট আকারে লিখতে হবে আর এই যে বাকি যেগুলো আছে না এগুলো এমনিই যাচ্ছে না আমরা পরে পরে দেখলেই বুঝতে পারি কিন্তু তারপর পরে পরে দেখলে তো অনেক টাইম কনজিউমিং তাই না সো এই এরকম টাইম কনজিউম তো আমরা করতে চাবো না আমরা চাইবো আমাদের টাইমটা কীভাবে সেভ করবো আমরা অল্প সময় কীভাবে অ্যান্সার করতে পারবো সেটা আমরা ট্রাই করব সো এখানে এই যে গট আছে এটা খেয়াল করলে আমরা আমরা বুঝবো যে এটা পাস পারফেক্ট হবে সো দ্যাট ডে আই গট আপ আর্লি বিকজ আই হ্যাড ইনভাইটেড গেস্ট অফ দ্য হাউস সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উড বি অপশন বি দ্য হাউস ওয়াজ ড্যাশ ফায়ার বিকজ দ্য হিটার হ্যাড ওভারটার্নড ওভারটার্নড মানে হলো কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যাওয়া ছেড়ে যাওয়া এই টাইপের কিছু বোঝায় সো এখানে কি হবে অপশন এতে আছে অ্যাট বিতে আছে এ সিতে আছে ইন ডিতে আছে বাই ইতে আছে অন সো এমনি আমরা জানি যে কোনো কিছু পড়ে যাওয়া বা পুড়ছে এরকম কোনো কিছু যখন বুঝায় তখন আমরা অন ফায়ার ইউজ করি তাই না সো এখানে দ্য হাউস ওয়াজ অন ফায়ার বিকজ দ্য হিটার হ্যাড ওভারটার্নড So the correct answer would be option E. Here for example, ta hoche, my broken leg is dash me, is hurting me, bonding me, feigning me, in pain or aching. Ta ki hote pare? Ikhan aamadhe khyal kurtho abe, heart maane hoche, feel or cause pain in a part of body. হার্ট মানে হলো আমরা মানে যেটার কারণে আমাদের শরীরের কোনো অংশে ব্যথা পাই আর পেন মানে হলো আপসেট বা স্যাড ফিল করা আর এই যে ওয়ান্ডিং এটা মানে হলো ক্ষত হওয়া আর অ্যাকিং মানেও ব্যথা হওয়া তো এখানে আমরা সবসময় খেয়াল করব যে কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি মানাচ্ছে মানে কোন অপশনটা বেস্ট সেটা আমরা চুজ করব সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উড বি অপশন এ মাই ব্রোকেন লেগ ইজ হার্টিং মি ওকে এর পরের এক্সাম্পলটা হলো উই আর ড্যাশ নেক্সট উইক অপশন এ তে আছে অন ভ্যাকেশন অপশন বি তে আছে অন হলিডে সি তে আছে ইন ভ্যাকেশন ডি তে আছে উইকলি হলিডে ই তে আছে অন হলিডেস তো কি হবে এটা এটা অবশ্যই অপশন বি হবে উই আর অন হলিডে নেক্সট উইক কেন ওই যে প্রসেস অফ ইলিমিনেশন বাকি যে অপশনগুলো আছে এগুলো আমরা ইজিলি বাদ দিতে পারি এগুলো যায় না এটার সাথে সো এখানে বেস্ট যাচ্ছে হচ্ছে অন হলিডে উই আর অন হলিডে নেক্সট উইক এটাই সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সো কারেক্ট অ্যান্সার উড বি অপশন বি এরপরে হচ্ছে ইট উড বি প্লেজেন্ট ইফ উই ড্যাশ হোয়ার টু গো আরেকবার দেখি ইট উড বি প্লেজেন্ট এফ উই ড্যাশ হোয়ার টু গো অপশন এতে আছে নো বিতে আছে নোন সিতে আছে হ্যাড নো ডিতে আছে নিউ ইতে আছে হ্যাড নোন আমরা বাংলা একবার চিন্তা করি যেটা কি মিনিং দিচ্ছে 
মানে এটা আমাদের জন্য ভালো হবে যদি আমরা জানি আগে থেকে যে আমরা কোথায় যাব সরি এখানে উট দেয়া আছে মানে এটা অতীতের কোনো ঘটনা বোঝাচ্ছে এটা আমাদের জন্য ভালো হতো যদি আমরা আগে থেকে জানতাম যে আমরা কোথায় যাব বা কোথায় যাচ্ছি সো এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন ডি ইট উড বি প্লেজেন্ট ইফ উই নিউ ওয়ার টু গো বিকজ এই যে উড উড কিন্তু পাস্ট ফর্ম উড দিয়ে কিন্তু পাস্ট বোঝাচ্ছে সো এখানে বাকি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে আছে সো এখানে নিউ হবে কেন নিউ হবে টু টক অ্যাবাউট আনরিয়েল অর ইম্প্রোবেবল সিচুয়েশনস নাও অর ইন দ্য ফিউচার উই ইউজ এ পাস্ট টেন্স ইন দ্য ইফ ক্লস ইভেন দো দ্য মিনিং ইজ প্রেজেন্ট অর ফিউচার অ্যান্ড উড প্লাস ভার্ব ইন দ্য আদার পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স মানে আমরা কোনো অবাস্তব বা যেটা সম্ভাবনা খুবই কম বা অসম্ভব এই টাইপের কোনো সিচুয়েশন নিয়ে যখন আমরা কথা বলি সেটা হোক বর্তমানের হোক ভবিষ্যতের মানে সম্ভাবনার কোনো কিছু যখন বলি তখন আমরা মানে একটা পার্টে পাস্ট ফর্ম ইউজ করি আর একটা মানে একটা মানে আমাদের দুটা ক্লজ থাকে না তো সেন্টেন্সের একটা ক্লজে আমরা ইউজ করি উড প্লাস ভার্ব আর আরেকটা আরেকটা ক্লজে আমরা পাস্ট ফর্ম ইউজ করি এই যে আমাদের কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আছে না সেটা পড়লে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো ইট উড বি প্লেজেন্ট ইফ উই নিউ ওয়ার টু গো ঠিক এরকমই আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি আই উড টেল ইউ ইফ আই নিউ হার নেম মানে আমি তোমাকে বলতাম যদি আমি তার নাম জানতাম সো এই যে এটা দিয়েও কিন্তু সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে মানে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এটাও একটা এখানে দুটা পার্ট আই উড টেল ইউ এটা হচ্ছে একটা ক্লজ এরপর ইফ আই নিউ হার নেম এটা হচ্ছে আরেকটা ক্লজ সো একটা ক্লজে আমরা বসাচ্ছি উড প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর ভার্ব আর আরেকটা ক্লসে আমরা বসাচ্ছি এই যে পাস্ট ফর্ম ভার্বের নিউ এখানে কিন্তু আমরা নো ইউজ করছি না আই উড টেল ইউ ইফ আই নো হার নেম এটা কিন্তু বলছি না আমরা বলছি আই উড টেল ইউ ইফ আই নিউ হার নেম ওকে সো আই থিঙ্ক এইটুকু ক্লিয়ার তারপরও যদি আপনাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন সো আজকের মতো এইটুকুই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম